皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はネット物販スクールやコンサルティングの選び方について説明させていただきます。良いスクールの選び方と書かせていただきましたが、それ以前に最低条件、こういったサポート体制をとっているスクールやコンサルティングでないと、着実に確実に進むことは叶いませんという最低条件についての話です。本堂が最後までご覧いただくと、講義的に私が教えていない、例えば日本、アメリカをやるにしろ、日本、ヨーロッパをやるにしろ、対日本を行うにしろ、このようなサポート体制が皆様にとって不可欠であるということを腹に落とせますから、契約する前にお金を支払う前に十分に今自分が関心を持っているスクールやコンサルが適切かどうかを判別することができます。逆を言えば契約前支払い前にこういった点を質問した際にお茶を濁したような回答しかできないのであればその地点でそういったスクールやコンサルは下の下もいいところかと存じます今回の動画参考になった方は高評価チャンネル登録いただければ好人ですでは早速話をさせていただきます。まず個別指導を行っているかどうかを必ず確認してください。スクールやコンサルティングによってはグループチャットといって多くの生徒さんが一つところで質問するような場を設けているだけで個別指導自体対応していなかったり個別指導してほしい人は上位の高額なプランに加入してくださいと後から言われることもありますが最低条件として個別指導は必須ですなぜならばグループチャットでみんなが見ているところで質問するとなると個別商品の超具体的な質問をすることははばかられてしまうんですね他の人に商品パクられるリスクもあるわけじゃないですかまたすでに物販を経験されている生徒さんもいれば完全に初心者の生徒さんもいらっしゃるわけで一つのグループチャットの中で様々な段階の様々な質問が交錯している中でご自身に必要な情報をうまく抽出するということは難しいです。そもそも特に初心者未経験者の方にとっては、どの情報が自分にとって今必要なのかが判別できないから教わっているにもかかわらず、様々な情報が錯綜しているのであれば、ぶっちゃけた話ネット検索して YouTube 動画やブログを自分なりに調べている状況と大差ないです。各自が個別具体的な商品を調べ一つ一つの商品についての客観的な指標の読み取り方などを具体的に進めていく必要がありますから余計に各自が調べた各商品ごとのやり取りが必要になってくるということです。二つ目、担当者がついているかどうかです。スクールやコンサルティングによっては、その都度回答者がコロコロ変わる場合もありますが、ネット物販の一連の流れというのは、言わずもがな商品リサーチから因果関係が連鎖しているわけですね。こういった考え方で商品リサーチを進め、その中でこういった理由で買い付け方法を選んで販売したから、こうやって広告をかけていこうといった形で、必ず今までの進み方を加味した販売促進戦略を行っていったりする必要もあるわけですから、一連の流れを一貫して理解してくださっているような担当者が固定でついている状況じゃないと円滑に進むことができません。毎回同じことを何度も説明するなど、非効率的、非生産的なやり取りが増えてしまって、結果的に商品を販売したり展開するまでの時間が間延びしてしまいます。次、文章だけのやり取りではなく、ズームで相談ができるかどうかです。ズームで相談を行うというのは、音声通話だけではなく、各種作業を実際の画面を共有しながら進めるかということも含まれています。よく PDF や出来合いの動画カリキュラムをポンと渡されて、あとはこれを見てくださいと投げっぱなしにされることがありますが、そのやり方は全く
全くもっておかしな話なんですね。なぜならば、アマゾン物販の各種手続き、出品登録や納品手続きなどの手順というのは、頻繁に変更されます。よって出来合いの動画、それこそ何年も前に作った PDF や動画をポンと渡されて、それを見ながら作業を進めたところで、同じように進めることはほぼありません。かつ、例えば出品登録一つとっても、出品する商品によって必須入力項目や必須じゃないけれども入力しておいた方が良い項目というのは変わります。よって常に今この瞬間の出品登録画面、今この瞬間の Amazon のセラーセントラルというセラー用の管理画面を目の前にして、その場でリアルタイムでズームで話し合いながら作業を進める必要があります。正直教える側にとっては PDF や出来合いの動画をカリキュラムなんで見てくださいとポンと渡して、あとは放置プレイにできる方が労力は格段に減りますが、それはセラー側、運営側、スクール側の自分勝手な理屈で生徒さんのことを考えると全くもって適切ではありません。さらに言えば、ズームで相談できますよだとか画面共有で作業できますよと言ったサポートが無制限であることが必要です。これは一つの例えば納品手続きに関しても2回で終わりますよという方もいれば、商品の数量が買い付けてみたら違った場合は3回目の数量変更という作業が必要になってきますしパソコン自体が少し不慣れな方は1回で行える作業を2回に分けて進めてみたりだとか作業を進めていく中で何かしらのエラーというのが Amazon 内では結構頻繁に起こりますからそういった対処を行ってエラーが解決した後続きをまた行いましょうといった形で予想以上に手間取ってしまうこともザラにあるからなんですねそこら辺柔軟に融通が効くようなズームの相談体制が整っていることが要ですそして最後、リサーチした商品を全部チェックし解説してくれるかどうかです。たくさんの商品をリサーチして提出した際に、OK です、NG ですだけ伝えるところもありますが、OK なのであればなぜその商品が良いのか、NG なのであればなぜその商品がダメなのか、そしてダメな商品に関しては、こういうポイントがダメなので、代わりの代替品、すなわち講師側の提案として、こういう商品を調べてみてはどうですかという具体的な提案まで出してもらって、ようやく皆さんが調べてくださった商品が、が生きてきますひよこのオスメスの選別みたいに OKNGNGOK、OK、OK しか言ってくれないところはいつまでたってもその講師に肯定しないと依存しないと良い商品がわからないさらに良い商品悪い商品が分かったとしてもなぜ良いのか悪いのかが分からなければ選ばれた商品に関しても選ばれなかった商品に関しても腑に落ちないもやもやし続けることになってしまいますちゃんと皆さんが一生懸命目調べた各商品について客観的なこと含めて回答解説することによって初めて皆さんの糧になる肥やしになるんですねここまでの話まとめさせていただくと要するに調べた各商品を個別具体的にしっしっかりと解説し、提案を出していくことを考えると、各種作業を含めて無制限でズームができる環境が必要になり、そのやり取りを継続して安定的に行うためには、特定の担当者が終始ついてくれるような状況が必要であり、そう考えると個別指導をする必要がある、ということが分かったかと存じます。他にも、例えば適切な代行会社を紹介してくれるのか、紹介してくれるとしても、スクール側、運営側が間に立って中抜きをしていないかだとか、中国の卸市場、やはり商品を生産する現場ですから、実際に行って商談や買い付けを行いたい方向けのアテンドができるか、現地に血のりがあるかといったことも重要になってきますし、パソコン上のやり取りだけだと、いかんせん納得できないことの場合
によっては終わりかと存じますので、不定期にでも勉強会などのオフ会を開催しているか、そして延長サポートを行うとなった途端、高額なお金を請求されないか、プリンタ自体は安かったけれども、インクがめちゃめちゃ高いみたいな、変築林な料金体制になっていないか、といったことも合わせてご確認いただくことをお勧めしております。そして、料金的なことを申し上げますと、こういったサポート体制がぶっちゃけた話ほとんど揃っていないところでも、半年で50万円、60万円の料金設定にしているところがありますが、個人的にはこれだけやって、5、60万円ぐらいが適切かと存じます。なぜこれだけやって半年で5、60万円が妥当かと考えているかというと、その料金を実際に私が生徒さんサポートさせていただいているサポートに割いている時間で割ると、時給とすれば最低賃金よりは高くなるからです。例えば弊社の担当弁護士さんに何かしら相談する場合、時給って5000円から1万円ぐらいなんですね。そこまでにはいかずとも、そして東京都の最低賃金よりは高いけれども、このぐらいであれば皆さんご納得いただけるかなという時給換算の金額がこれだけのサポート内容を入れて半年間で5、60万円ぐらいかと存じます。最後に手前味噌な話ですが、こういったサポート当然私はやらさせていただいていて、だから私がすごいとかではなくって、それが最低条件だと思っているからそうさせていただいているのですが、弊社のサポート体制、料金体制については本堂が下の概要欄に記載しておりますので、よろしければご確認いただきご関心ある方お気軽にお問い合わせいただければと存じますお電話相談させていただいたが最後今日入会したら5万円引きですよだとか今すぐやれだとかそういった無理なクロージングマーケティングは一切行いませんのでその点はご安心いただければ幸いです最後までご清聴くださりありがとうございました